such class is going to be recorded. Okay. So okay. And uh, first now we do now. So one now. So we go technical guy into Monday on the idea on the knowledge in the software related. And make you an idea on the just of awareness for something. No, sir. No. Not there, right? No, sir. Yes. You put a person to link better than connection to link and share there. Okay, let them continue. So, making programming knowledge answer level. Actually, this is very, very friendly coding language in Mata. Okay, chala easy on me, chala friendly on me, and mana just kunchum concentration on each one is a good Okay, it's like mana first as la any programming language, a programming language in this point. So, it how to be like a Manaki mission ki idhar kya arda gawali. Asla ye dena sare. If you meiro ka ye ani gani, b ani gani. You are taking any kind of letters. So if you are typing one cat in the system, okay, system will directly can understand English. System direct arda nje smo to English ne. No sir. No. So ande mano ye dena manaki ande user. Manam, human, human okay. So, human karta my language is missions karta ka. Okay. So, mission ki zeros and ones and binary numbers maatna adha mote. Again, ya ni convert ches ko. It will convert. Okay. So, it will go into uh, some other uh, techniques. Okay. Binary techniques locally. It will convert into zeros and ones and then it will understand and it will compile. After compilation, it will give the result again. Okay. And manaki. Mission key, only key, clear guard the way of any programming language. Me and I manam programming language rasta, manakar the mother too. And mission card the mother, mission compile just me, manak result and everything. So deep to Java languages only. So you already know C, C, Java, Java, Tarot, Oracle. So next step, SQL. So actually, SQL and R when we programming languages. Okay, so next. Uh, SQL. Okay, SQL. And the end. So, suppose, you can use this paragraph, right? Yes, sir. You can use heading and matter. Mm. Heading Content and chapter. Heading left side only and right side is much more matter only. But if any one proper order is there, man, that one not can be seen. It's not in fully fully structured. It's fully structured as well. We should have this one heading according to paragraph according to. Okay. So it is in proper structure. It's non non. Okay. And then correct form is there. Let's see. Bro, man, what is there? Uh, structured query language and then there a particular order and like rows and columns okay so data will be in the rows and columns long then you know, structured and down order so non structured and then normal normal paragraph wise as you see paragraph low more heading you some heading you other as is from there non structured either so no SQL and down no no structured language no, sorry, structure to the language. That's not how it's simply specially meant for structured query language. And then uh, rows and columns only data on the account only rows no record out of Okay, so and then one thing that's good under rows and then the columns and then the data and then the okay. So if you look at the table, you use topic in the data. So you name with the market. Okay, we should be kept in the name of the information on the right. The information me, me, look, paper, my dress around one day. So it will be data or not. Data, 
దాని డేటా అంటాం కదా దాని ఫిజికల్ డేటా అంటాం దాని ఏమంటాం ఫిజికల్ డేటా అండ్ ఇఫ్ యూఆర్ రైటింగ్ ఆన్ నోట్ ప్యాడ్ అంటే లైక్ మన సిస్టంలో వర్డ్ లో కానీ లేకుంటే నోట్ ప్యాడ్ లో కానీ ఎనీవేర్ ఇన్ డిజిటల్ మీరు ఎక్కడో ఒక ఏదో ఫోల్డర్ లో సేవ్ చేస్తే దాన్ని డిజిటల్ డేటా అంటాం ఓకే ఎనీథింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఎ డేటా ఓకే మనం ఎనీథింగ్ ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది డేటా కింద కన్సిడర్ చేస్తాం ఓకే ఈ డేటాని మనం రోస్ అండ్ కాలమ్స్ లో పెడితే కనుక దాన్ని స్ట్రక్చర్డ్ లా డేటా అంటాం స్ట్రక్చర్డ్ అంటే ఒక ఒక పద్ధతిగా ఒక క్లియర్ గా వి హావ్ గివెన్ ఇన్ ద నీట్ అండ్ క్లీన్ మేనర్ ఇన్ ఎన్ ఆర్డర్ ఓకే ఒక ఆర్డర్ లో పెట్టినట్టు అనమాట సో ఎవ్రీథింగ్ ఓకే ఎవ్రీథింగ్ లైక్ మీరు టెక్స్ట్ చేశారు ఈరోజు నిన్న నాకు టెక్స్ట్ చేశారు సో ఇట్ ఈస్ కాల్ డేటా అండ్ మీకు నేను టెక్స్ట్ చేశాను అది కూడా డేటానే అలా ఎవ్రీథింగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా డేటా కింద కన్సిడర్ చేయొచ్చు ఓకే డేటా అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ డిజిటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్ ఈస్ ఎ డిజిటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ అది సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఏదో ఒక ప్లేస్ లో దాయాలి అంటే ఏదో ఒక ప్లేస్ లో పెట్టాలి ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు మీ ఫోన్ ఉంది మీరు ఫోటో తీసారనుకోండి ఆ ఫొటోస్ అనేది ఏ ప్లేస్ లోకి వెళ్తే చెప్పండి గ్యాలరీ అండ్ ఇఫ్ యువర్ వాట్సాప్ లో మీరు ఫోటో పెట్టారు వాట్సాప్ ఫొటోస్ ఎక్కడికి వెళ్తాం వాట్సాప్ గ్యాలరీలోకి వెళ్తాం సేమ్ గ్యాలరీలోకి వెళ్ళాలి చూడండి మీరు ఓకే సో అలాగే మీరు టెక్స్ట్ చేస్తున్నారు ఈ డేటా కూడా మీ ఫోన్ లోనే ఒక ప్లేస్ లో అంటే వాట్సాప్ కి ఒక పర్టికులర్ ఫోల్డర్ అనేది క్రియేట్ అయింది ఆ ఫోల్డర్ లోనే సేవ్ అవుతుంది ఓకే సో అలా మీరు ఎప్పుడైతే అన్ఇన్స్టాల్ చేస్తారో అప్పుడు ఆ డేటా మొత్తం అరేజ్ అయిపోవచ్చు ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఓకే అంటే ఏంటి మీరు ఎప్పుడైతే ఒక యాప్ తయారు చేస్తున్నారో ఆ యాప్ ఏం చేస్తుంది మీ ఫోన్ ఇన్స్టాల్ చేయగానే దానికంటూ కొన్ని ఫోల్డర్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది అంటే ఏంటి దానికంటూ ఒక డేటా బేస్ క్రియేట్ చేసుకుంటుంది చేసుకుని వాట్సాప్లో వాట్సాప్ గ్యాలరీ వాట్సాప్ డాక్యుమెంట్స్ వాట్సాప్ వాయిస్ వాట్సాప్ మీరు చెక్ చేసుకోవాలి కావాలండి మీ ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళి మీరు వెళ్తే వాట్సాప్ డేటా బేస్ లైక్ అంటే యూరో డాన్ డేటా బేస్ అన్నాం వాట్సాప్ ఫోల్డర్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది సో ఆ ఫోల్డర్లో వాట్సాప్ ఫొటోస్ ఉంటాయి వాట్సాప్ డాక్యుమెంట్ ఉంటుంది వాట్సాప్ వాయిస్ రికార్డింగ్స్ ఉంటుంది వాట్సాప్ వీడియోస్ ఉంటుంది వాట్సాప్ మీమ్స్ ఉంటుంది అలా డిఫరెంట్ 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 సెగ్మెంట్స్కి డివైడ్ అయిపోయి ఉంటుంది దాని లోపల వాట్సాప్ ఫోల్డర్ లోపల ఓకే అంటే ఏంటి ఇట్ ఈస్ మేనేజింగ్ వాట్సాప్ ఈజ్ మేనేజింగ్ ద థింగ్స్ అంటే వాళ్ళకు వచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది ఆ ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ ని డివైడ్ చేసి కొన్ని ఫోల్డర్స్ క్రియేట్ చేసేసింది ఆటోమేటిక్ గా మీకు ఐడియా ఉందా ఈ విషయం ఓకే అంటే ఈ మీస్ ని మేనేజ్ చేసింది ఓకే వాట్సాప్ ఏం చేస్తుంది మన దగ్గర ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ లో if you come to business oriented like companies insurance data banks data ivanni mana sql le use chestaru they will use they need structured language not unstructured language mere if you go to uh, like chat uh, like uh, telegram instagram wa- and whatsapp ivanni vachese big data adobe sen uh, mere innar eppudanu adobe and uh, big data ante ilante use chestuntaru anamata they will use no sql mostly okay మనం అంటే బ్యాంకింగ్ కానీ బిజినెస్ సెక్టర్ మొత్తం సీక్వెల్ అనేది యూజ్ చేస్తారు సీక్వెల్ అంటే లైక్ ఎంఎస్బిఐ అదర్ పోస్ట్ గేర్ ఎస్క్యూఎల్ ఇలాంటి యొక్క టూల్స్ ని యూజ్ చేసుకుని స్ట్రక్చర్డ్ క్వీరీ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేస్తారు ఓకే ఇట్స్ బిజినెస్ ఓరియంటెడ్ లాంగ
So, we already explained that chapter. Now, we have a statement. So, we have to do anything. Everything can be considered as a data, and any information or fact can be considered as a data. And here, insurance companies, any their related employees, customers, products, and even address can be as a data. Data can be in the any form such as text or images, videos, and documents. Single character itself. We have to do already to check this. Now, here. आ डेटा मतलब नहीं ये दो प्लेस लोगों टीम में चेक करने का व्हाट्सएप लो नहीं जैसे ना तो उसे अब तो फोटो से एडजेस्ट करता हूँ एंड रिमूव जेस्ट करता हूँ एंड अलग है ऑडियो से एडजेस्ट करता हूँ रिमूव जेस्ट करता हूँ एंड अलग है ना आसु आई थिंक मैं देख रहा हूँ नहीं कुछ तो ओके कंटनर which fills with the data or information which will electronically stored in the computer okay danni mana database laga ante whatsapp database la consider cheyochu example idi okay can it uh, can in the form of stored in the database and all the companies can use the uh, short of uh, database in the their places so manaku already telusu indha already manu cheppanu okay प्लेस कंटनर अंत फोलडर फोलडर मल्ल सब फोलडर लाइक वाट फोटो वाट आडियो वाट सदर थिंग डाक्युमेंट मल्ल डाक्युमेंट टाइप सो ए सपोज सपोज मन दर ओके रईट हेलो यस सर यस सर इपुर माने इल्लू नहीं थी ओके माने इल्ला नहीं थी इन्हीं सेगमेंट्स का डिवाइड आयुं तो नहीं जनरल का इट्स लाइक हॉल एंड पर्सनल प्लेस एंड किचन एंड सम अदर यूसेजेस तो अलग फोर सेगमेंट्स होंगे तो नहीं सो इपुर माने किचन लोन आइटम्स किचन लोन टाइ बेडरूम लोन आइटम्स बेडरूम ल करेक्ट अंत प्लेस उदा अंत मेनेजिंग वी आर् डूइंग किचन लाइक मन वेजल गैस इवीं अंड मन फुड मेटीरियवी किचन अवी बेड्रूम लड़ते बहुत बोलो कल मेनेज हाल अने आर्गनजे सो अटे को डेकरेटिव ऐटम्स लाइक टीवी सोफा अं अदर थिंग विल बी इन द हाल अंड पर्सनल स्पेस पर्सनल स्पेस ओके अला मन मेनेज वाट वी आर्ूइंग वी आर्ूइंग मेनेज सो अला इन वसपनी मन एग्जापल वाट दे मेनेजिंग अवर दट फोलडर्स इन डाक फोटो वाइए फोटो वो वाट फोटो इमेज वाट इमेज अलागे डाक्युमेंट वाक्युमेंट वो वाट डाक्युमेंट फोलडर डाक्युमेंट फोलडर पंपस्टे अलग वाइस रिकॉर्ड आडियो आडियो पंपस्टे अंत दे आर् आर्गनजिंग दे आर् अं मेनेजिंग दिंग्स अन्ट दे मेनेजिंग अंत व मेनेज अलग नीत डाक्युमेंट वाकना रिमूवे अलगे नीक सम अदर थिंग अटे इन मन दर फोटो ले फोटो अभी चूड़ा अला फोटो चूस्ट अला मन मेनेज अलग दिन चूस्त दिन मोडिफे दिन डिटेना इला डेटा बेस जस्ट कंटनर अंत फोलडर मैं कंप्यूटर फोलडर आ फोलडर मन थिंग रीड चेयचु रिमूव चेयचु अला वी कैन यूज फर् सो मेनी यूज इन दिश प्ले ओके ओके सो डेटा बेस मन को अटे डेटा बेस कैड कलर दी डेटा बेस अट दी लाइन 
मन इंदा मैं डेटाबेस अदा डेटाबेस सो फस्ट मन की मन की टूल उ मन की ओके नार्मल ऐसी वाट्स एग्जापल इपड़ू मन की सीक्वल राय अटे टूल दटा आरडीबी एम एस अंत रिश्नल डेटाबेस मेनेज आर अने रिश्नल डीबी अने डेटाबेस एम एस अने मेनेज सिस्टम अन्ट ओके आरडीबी एम एस ओके रिश्नल डेटाबेस मेनेज सिस्टम अटे पर्टिकुलर कंपनी का फर् एग्जापल सोशल अदी सोशल मीडिया सोशल मीडिया वे सैट्स अंत ये चपंडी सोशल मीडिया वे सैट्स अंत ये मोस्टली चला बट मन को नाग अला आरडीबी सोशल मीडिया नैट मोबाइल ऐप अला आरडीबीएमएस चला उठाई सो वाट मध्य डिफरस इन वाट फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम अंड स्नाचा वीट वाट द डिफर टेलीग्राम की डिफर मैक्सीम चिन्ह मारपे कमर चला आलो चाल कंपनी तैयार अंत वाली वील डिफर चूपे कदा बट वाट फैनली दे आर् चाटिंग वे सैट दर् चाटिंग अं ब्रउजिंग अला कोई चेया उपयोगपड़ता है अलागे आरडीबीएमएस अभी ओके ओके वाटो चिना मारपलने अटे दाने डिफर को आरडीबीएमएस आर् आल आर् सें ओके इंदा आरडीबीएमएस चूसा इकड़ा मैक्रोसाफ्ट मैनेजेंटी ओके मैएसक्यूल अनेक कंपनी तैयार वराकल अने वराकल कंपनी पोस्ट के अने पोस्ट के ऐ थिंक वराकल वाले सो इला एम एस एसक्यूल मैक्रोसाफ्ट एसक्यूल कंपनी वाल तैयार सो वट एवर फैनली दे आर् ओनली नेम्स दे आर् ओनली नेम्स अगर वाट फेसबुक ट्विटर अट्ला डिफरेंट डिफरेंट पेर्पारो अला मैएसक्यूल वराकल पोस्ट एसक्यूल एम एस एसक्यूल आर् नेम्स फर् द RDBMS, okay. RDBMS, they are only names. मैस्टी वाल साफ्टवेर डिफरेंट डिफरेंट अट्ठू डिफरें डिफरेंट फ्यूचर्स तो जनरेटर ओके सो इन आरडीबीएमएस अने अभी सीक्वल तो रन अवता है ओके सीक्वल वोटी प्रोग्रांग लांग्वेज मैएसक्यूल अवच्छल अवच्छर एसक्यूल अवच्छ एम एस एसक्यूल अवच्छ वीटन मन दिन द्वारा आपरेट पड़ता मेनेज पड़ता सीक्वल यूजिंग सीक्वल we are using rdbms rdbms is a tool okay which can uh, allow 
బై ఆపర్ అంటే సీక్వెల్ అనేది ఆపరేట్ చేయడానికి ఒక ప్లాట్ఫామ్ అనమాట అవన్నీ ఒక సాఫ్ట్వేర్స్ ఓకే ఇప్పుడు క్లియర్ కదా వాట్ ఈస్ మై ఎస్క్యూఎల్ వాట్ ఈస్ ఆర్ఎక్ఎల్ వాట్ ఈస్ పోస్ట్ గేర్ వాట్ ఈస్ ఎంఎస్ ఎస్క్యూఎల్ అంటే దే ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్డిబిఎంఎస్ ఓకే ఆర్డిబిఎంఎస్ కంపెనీస్ ఓకే ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క సాఫ్ట్వేర్ అనమాట సో దీనిలో మనం నేర్చుకోబోయేది ఎంఎస్ ఎస్క్యూఎల్ లాస్ట్ లో ఉంది కదా ఫైనల్ వన్ ఓకే సో ఆర్డిబిఎంఎస్ రిలేషనల్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మనకు ఒక డిబిఎంఎస్ అంటే ఒక ఆర్డిబిఎంఎస్ లో చాలా డేటాబేసెస్ ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు నేను మా కంపెనీ ఉందమ్మా మా కంపెనీలో ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది మా కంపెనీలో సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ ఉంది మా కంపెనీలో సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ ఉంది మా మా కంపెనీలో డిఫరెంట్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి అంటే ఇది మేము అన్ని ఒక డేటాబేస్ లో పెట్టాం కదా ఇంటర్న్షిప్ అయితే ఇంటర్న్షిప్ డేటాబేస్ ఒకటి ఉంటుంది దాంట్లో పెడతాం డేటా మొత్తం అలాగే మీరు ఇఫ్ యూ కమ్ టు మొబైల్ యాప్ అంటే క్లయింట్స్ లైక్ మేము మొబైల్ యాప్స్ వెబ్సైట్ డెవలప్ చేస్తాము మొబైల్ యాప్స్ వెబ్సైట్ డేటా అనేది ఒక చోటు ఉంటుంది అండ్ అలాగే ఒక్కొక్క క్లయింట్కి మాకు ఒక నలుగురు క్లయింట్స్ ఉన్నారు నలుగురికి ఒక్కొక్క క్లయింట్కి ఒక్కొక్క ప్రాజెక్ట్ అంటే ఒక్కొక్క డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసి ఇస్తాం అలా మనకి ఎంతమంది క్లయింట్స్ ఉంటే అంతమందికి అంత డేటాబేసెస్ క్రియేట్ చేసి ఇస్తాం ఓకే అండ్ వీ అన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయి ఈ డేటాబేస్లు అన్నీ ఒక ప్లేస్లోనే ఉంటాయి అదే ఆర్డిబిఎంఎస్ ఓకే చాలా డేటాబేసెస్ కలిపి ఒక దాంట్లోనే ఉంటాయి అండ్ సో ఆర్డిబిఎంఎస్ లోపల ఏముంటాయి డేటాబేసెస్ ఉంటాయి ఏముంటాయి అమ్మా ఓకే డేటాబేసెస్ ఉంటాయి సో ఈ పాయింట్ మనం చూద్దాం ఓకే మన వీఆర్ యూజింగ్ ఎంఎస్ ఎస్క్యూల్ అని చెప్పాను కదా నేను చెప్పండి యాక్చువల్లీ నా దగ్గర ఆల్రెడీ ఎంఎస్ ఎస్క్యూఎల్ అనేది టూ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ వర్షన్ ఉంది అనుకుంటాను సార్ యాక్చువల్లీ మా బ్రదర్ ల్యాప్టాప్ తీసుకుంటాను అని కదా సార్ యాక్చువల్లీ వాళ్ళు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ వర్షన్ యూజ్ చేస్తున్నారంట సార్ అది ఓన్లీ ప్రాక్టీస్ కోసం వాడతారు కంపెనీలు ఎవరు వాడరు అది అంటే వాళ్ళకి తెలియదు డౌన్లోడ్ చేసేస్తారు కానీ బట్ కంపెనీస్లో టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ వర్షనే యూజ్ చేస్తారు ఓకే క్యూ ఫోర్టీ లేకుంటే ఇంకా కావాలంటే టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ వాడతారు అంటే అసలు ఇంకా చెప్పాలంటే టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ వాడే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు మా కంపెనీలో కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఆ ప్రాజెక్ట్స్లో ఇంకా టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ వర్షనే వాడాలి ఓకే మేము వేరే వర్షన్స్ వాడితే కంపాక్టబుల్ అవ్వాయి ఎందుకంటే అది ఇట్స్ ఓల్డ్ సాఫ్ట్వేర్ ఓకే సో అవన్నీ టూ థౌసండ్ టెన్లో టూ థౌసండ్ నైన్లో రాసిన సాఫ్ట్వేర్స్ సో వాటిని అప్గ్రేడ్ చేయలేదు అలాగే ఆ డేటాబేసెస్ని యూజ్ చేస్తారు సో కంపెనీస్ ఆర్ నాట్ అప్డేటెడ్ రైట్ మీకు రెండు వేల ప్రతి ఇయర్ ప్రతి టూ ఇయర్స్కి ఒకసారి మనకి ఆర్టీపిఎంఎస్ అంటే ఎంఎస్ఎస్ క్యూల్ మైక్రోసాఫ్ట్ కంపెనీ వాళ్ళు ప్రతి ఇయర్ దే విల్ రిలీజ్ అయిన న్యూ వర్షన్ అట్లా అని చెప్పేసి కంపెనీ ప్రతి ఇయర్ మైగ్రేషన్ చేసుకుంటే కూర్చోలేదు కదా సో మోస్ట్లీ ఓకే నాకు తెలిసిన హండ్రెడ్ కంపెనీస్లో నైంటీ కంపెనీస్ విల్ యూజ్ టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ వర్షన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ టూ ఈజీ ఓకే నో ప్రాబ్లం అండ్ బోత్ ఆర్ సేమ్ అంటే దాంట్లో కొంచెం తక్కువ ఫీచర్స్ ఉంటాయి దీంట్లో కొంచెం ఎక్కువ ఫీచర్స్ ఉంటాయి అంటే ఇది లేటెస్ట్ వర్షన్ కాబట్టి ఓకే సో మనం ఏం చెప్తాం ఆర్టీబిఎంఎస్ టూల్ ఆర్టీబిఎంఎస్ టూల్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఓపెన్ చేసాం కదా ఎంఎస్ఎస్ క్యూల్ అని చెప్పేసి మైక్రోసాఫ్ట్ మైక్రోసాఫ్ట్ సీక్వల్ సర్వర్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడియో నథింగ్ బట్ సీక్వల్ సర్వర్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడియో అనొచ్చు అండ్ దీన్ని ఎస్ఎస్ఎంఎస్ ఎస్ఎస్ఎంఎస్ అంటాం ఓకే సో దీనికి ఇన్స్టెన్స్ అని ఉంటాయి అవి మనం తర్వాత చెప్పుకుందాం మనకు కొంచెం ఫిమిలియర్ అయినాక సో ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు కనెక్ట్ అయ్యాం చూడండి ఆర్డిబిఎంఎస్ ఇది మొత్తం ఇదంతా కలిపి ఆర్డిబిఎంఎస్ అంటాము దీని లోపల ఏముంటాయి అని చెప్పాను డేటా బేస్ డేటా బేస్ డేటా బేస్ అని ఉందా డేటా బేసెస్ అని ఉందా డేటా బేసెస్ ఒక దీని లోపల డేటా బేసెస్ చూడండి ఎన్ని డేటా బేసెస్ ఇక్కడ ఉన్నాయన్నీ ఆల్ ఆర్ నోన్ యాజ్ డేటా బేసెస్ సో మన పాయింట్ క్లియర్ కదా మనం ఏమన్నా ఆర్టీబిఎంఎస్ ఇది మొత్తం ఆర్టీబిఎంఎస్ ఈ ఆర్టీబిఎంఎస్ లో డేటా బేసెస్ ఉంటాయి డేటా బేస్ లోపల ఏమంటాయి డేటా బేస్ ఉంటుంది ఓకే సో డిబిఎంఎస్ లో డేటా బేసెస్ ఉంటాయి ఓకే రైట్ ఈ మూడు పాయింట్స్ క్లియర్ కదా నెక్స్ట్ దీని లోపల దాని లోపల టేబుల్స్ ఉంటాయి డేటా బేస్ లోపల ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది ఓకే నథింగ్ బట్ ఇప్పుడు మనం ఈ అడ్వెంచర్స్ వర్క్ అనేది తీసుకున్నాం దీని
there will be ikkada chudandi ivanni tables ivanni em antaru ivanni ni tables e antaru okay ee table lopala manaki information anedi untundi ee table lopala mana chudalemo but table lopala column names aithe kanipistayi endukante column names are measurable ante manaki ee ee column names kavalu ani cheppi we can measure it but and compare to one second so contact so ikkada chudandi ee do table ee table lopala columns on the table of lemon name we have a columns. column so column names if you only chala column names on the other the column names yes. even on the other so and then we are coming from databases and the rdbms tool is not the rdbms tool where in the microsoft sql server management studio yeah yes. local databases database local database and the database databases database డేటాబేస్ లోపల టేబుల్స్ ఇవన్నీ టేబుల్స్ ఒక టేబుల్ లోపల అంటే రోస్ కాలమ్స్ ఉంటాయి అది మనం రీడ్ రీడ్ చేయొచ్చు ఓకే వి కెన్ రీడ్ ఇట్ బట్ ఫర్ నౌ ఇక్కడ మనకి ఓన్లీ స్కీమా అంటే వాటి యొక్క కాలమ్ నేమ్స్ మాత్రమే కనిపిస్తది సో వి కెన్ రీడ్ ఇట్ సో వి కెన్ రీడ్ ఇట్ దానికి మనం వేరే క్వేరీ అనేది సిక్వెల్ అనేది యూస్ చేయాలి సో ఇక్కడ వరకు మాములే ఇక్కడ నుంచి మనం వి హావ్ టు యూస్ సిక్వెల్ so the table name enti adventures right yes sir adventures. okay manam danni the local information chodal anukunte we have to use sql sql em cheptadi rtms ki nenu aa information ni chadavali anukuntunnanu so chudandi this is called rows ippudu column ippudu naaku ochu cheppandi idi column name right idi column name idi column name yes, column name name anedi ok particular vishayam cheptadi ఒక రో అనేది ఒక ఒక విషయం గురించి పూర్తి డీటెయిల్స్ గా చెప్తుంది చూడండి ఇక్కడ ఈ రో అనేది ఇట్ ఈస్ గివింగ్ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ పర్సన్ రైట్ సో ఒక రో నెంబర్ త్రీ రో నెంబర్ త్రీ ఎవరు కిమ్ మన కిమ్ అవ్వ వచ్చాడు మొత్తం మన క్లాస్ కి ఓకే సో సో ఇక్కడ చూడండి మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇక్కడ మన కిమ్ సో కిమ్ అనేవాడు మనకి వాళ్ళ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కనిపిస్తుంది ఓకే డైరెక్ట్ సో మనకేంటి రోస్ అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కాలమ్ నేమ్స్ ఆర్ స్కీమా అంటే మనకి కాలమ్స్ అనేది ఇన్నే ఉంటాయి అంటే లైక్ కొంచెం మనం వీ కెన్ మెజర్ డేటా అనేది ఇక్కడ ఎంత డేటా ఉందంట ఎన్ని రోస్ ఆఫ్ డేటా ఉంది ఇక్కడ ఎస్ సో అంటే ఏంటి మనం వీఆర్ ఆల్మోస్ట్ హ్యావింగ్ పంతొమ్మిది వేల అంటే నైన్టీన్ థౌజండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని అంటే రోస్ ని కలిగి ఉంది అంటే ఏంటి రో ఈస్ టెలింగ్ అబౌట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాలమ్ ఈస్ టెలింగ్ అబౌట్ పర్టికులర్ కాలమ్ అంటే కాంటాక్ట్ ఐడి అనేది చెప్తుంది ఒక కాలమ్ అలాగే నేమ్ స్టైల్ అనేది చెప్తుంది అలాగే టైటిల్ అనేది చెప్తుంది అది కాలమ్ దాన్ని ఒక పర్టికులర్ విషయానికి చెప్పేది కాలమ్ అంటాం కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేదాన్ని రో అంటాం సో వీ గోయింగ్ టు దాట్ ఇలా మనం టేబుల్ టేబుల్ లోపల ఏమంటే అమ్మా ఓకే రోస్ అండ్ కాలమ్స్ కాలమ్స్ ఫిక్స్డ్ కాలమ్స్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ వెన్ వి క్రియేట్ ఏ టేబుల్ ఓకే మనం టేబుల్ కావాలనుకున్నప్పుడు మనం కాలమ్స్ ని ఫిక్స్ చేసి ఉంచుతాం ఓకే నెక్స్ట్ ఇట్స్ ఎ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఆల్రెడీ చెప్తున్నాము టేబుల్ రోస్ ఒక టేబుల్ అనేది టేబుల్ లోపల రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఉంటాయి సో కాలమ్స్ అనేది మనం టేబుల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడే చేస్తాము అండ్ రో అనేది అంటే డేటా అనేది మనం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్సర్ట్ చేస్తూ ఉంటాం అకార్డింగ్ టు అవర్ రిక్వైర్మెంట్ ఇప్పుడు అమెజాన్ ఉంది మీకు అమెజాన్ లో మాక్సిమం మీకు అకౌంట్ క్రియేట్ అంటే లైక్ టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ లో మీరు అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు అమెజాన్ లో రైట్ అండ్ నేను టూ థౌసండ్ టెన్ లో చేశాను లేదా టూ థౌసండ్ లెవెన్ లో చేశాను అంటే ఏంటి డిఫరెన్స్ ఏంటి మీరు అంటే నేను అప్పు ఇన్సర్ట్ చేశాను నేను చుట్టూ ఇన్సర్ట్ చేశారు అంతే యూఆర్ ఇన్సర్టింగ్ డేటా ఇంటూ అమెజాన్ రైట్ మీ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఎక్కువ నుంచి అవైలబిలిటీ ఉంది రెండు వేల పదిహేను నుంచి ఉంది నా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది రెండు వేల పది నుంచి ఉంది అదే డిఫరెన్స్ అంతే డిఫరెన్స్ ఏం లేదా అంటే సో అంటే ఏంటి డేటా కెన్ బి అప్డేటెడ్ ఎనీ టైమ్ డేటా కెన్ బి అప్డేటెడ్ ఎనీ టైమ్ అక్కడ మనం ఏమేమి కావాలి అనేది వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఫిక్స్ చేసి ఉంచుతారు అమెజాన్ లోకి మీకు నచ్చిన డేటా మీరు ఇన్సర్ట్ చేయగలరా లేకపోతే వాళ్ళు అడిగిన ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే ఇవ్వగలరా వాళ్ళు అడిగిన ఇన్ఫర్మేషన్ సో దే నో హౌ టు టేక్ ద డేటా ఫ్రమ్ అస్ అండ్ వి హావ్ టు ఫాలో దేర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ దెన్ ఓన్లీ వి కెన్ ఇన్సర్ట్ ద డేటా ఇన్ టు అమెజాన్ ఫాన్ ఇన్ఫర్మేషన్ కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో వీ ఆర్ ఇన్ ద that place so manu already cheptunnamu ikkada em annamu this is called rdbms the rdbms lona database anedi untadi 
దీన్ని ఈ ఆర్బిఎంఎస్ టూల్లో ఫస్ట్ తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు మనం ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ ఇక్కడ క్వేరీ సీక్వల్ రాయాలంటే అంటే మనం అనుకున్న స్ట్రక్చర్డ్ క్వేరీ లాంగ్వేజ్ రాయాలంటే మనం ఇలా వైట్ అంటే లైక్ న్యూ క్వేరీ అని ఒకటి మన టూల్లో ఆ టూల్ మ్యాప్ ఇచ్చేసి మనకి ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది ఓపెన్ అయినప్పుడు ఇక్కడ మాస్టర్ అని ఉంటుంది బట్ ఈ మాస్టర్ని మనకు నచ్చిన డేటాబేస్ మూవ్ చేసుకుంటాం దానికి మనం యూజ్ చేసే లాంగ్వేజ్ ఏమంటారు సీక్వల్ 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 మనం ఇప్పుడు సీక్వల్ లో వచ్చామంటే సీక్వల్ లో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కమాండ్స్ ఓకే ఓకే మీరు ఇవన్నీ ఎలా చేస్తారంటే వీ హ్యావ్ టు యూస్ కమాండ్స్ ఓకే సీక్వల్ లో వీ హ్యావ్ టు యూస్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కమాండ్స్ ఆ కమాండ్స్ అన్ని యూస్ చేసి వీ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ ఓకే సో దీంట్లో మనకి సీక్వల్ లో సెక్చువల్ క్వేరీ లాంగ్వేజ్ లో వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎస్క్యూఎల్ కమాండ్స్ ఆ కమాండ్స్ అన్ని యూస్ చేసి మనం డేటా బేసిస్ ని మేనేజ్మెంట్ చేస్తాం సో దాంట్లో బిఎల్ బిఎంఎల్ బిక్యూఎల్ పిసిఎల్ అండ్ ఆల్సో బిక్యూఎల్ అసలు ఇవన్నీ మనకి ఎందుకు ఇప్పుడు వందన నాకు చెప్పండి ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి నా దగ్గర ఒక డేటా బేస్ ఉంది ఓకే లైక్ ఇంటర్న్షిప్ అనే ఒక డేటా బేస్ ఉంది ఓకే దీంట్లో నాకు టేబుల్ లేదు ఒక డేటా బేస్ అయితే ఉంది దీంట్లో నాకు స్టూడెంట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేయాలి ఓకే సో మీరు ఏ టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలి స్టూడెంట్ అనే టేబుల్ అంటే ఏం చేయాలి ఫస్ట్ మనం టేబుల్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి రైట్ ఆ yes sir టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలి సో క్రియేట్ చేయాలంటే మనకి ఇక్కడ ఉన్న కమాండ్ ఏంటిది ఆ ddl లో ఒక క్రియేట్ అనే ఆప్షన్ క్రియేట్ అనే ఆప్షన్ తీసుకొని మనం టేబుల్ ని క్రియేట్ చేయాలి సరే మీరు టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లం కూడా ఉంది ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలంటే టేబుల్ లోపల ఏమేమ ఉండాలి ఆ స్టూడెంట్ రిలేటెడ్ కాలమ్స్ ఉండాలి సర్ అంటే స్టూడెంట్ నేమ్ ఏజ్ స్టూడెంట్ అడ్రస్ కొన్ని కాలమ్స్ కావాలి ఓకే నాకు ఇప్పుడు చెప్పండి మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం స్టూడెంట్ నేమ్ అన్నారు కదా స్టూడెంట్ నేమ్ అనేది క్యారెక్టర్స్ ఆ డేటెడ్ లైక్ నంబర్స్ ఆ క్యారెక్టర్స్ అండ్ ఏజ్ అనేది క్యారెక్టర్స్ ఆ నంబర్స్ ఆ నంబర్స్ అండ్ నేను ఫీజ్ కలెక్ట్ చేస్తాను కదా మీ దగ్గర హ్మ్ yes sir సో ఫీజ్ అనేది నంబర్స్ ఆ లేకపోతే మనీ ఆ లేకపోతే క్యారెక్టర్స్ ఆ మనీ మనీ సో మన సీక్వెల్ లో డేటా టైప్ మనీ అనేది కూడా ఉంటుంది ఓకే అంటే ఇంటి మీరు మనం మనం కలెక్ట్ చేసే ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ లో ఉంది కదా ఒక టైప్ లో ఉంది మొత్తం క్యారెక్టర్స్ లేవు మొత్తం నంబర్స్ లేవు మొత్తం మనీ లేదు అంటే వి ఆర్ కలెక్టింగ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం కలెక్ట్ చేస్తున్నాం అలాగే మనం ఫస్ట్ ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలంటే మనకి క్రియేట్ అనే కమాండ్ యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది అంటే ఏంటి డీవీఎల్ స్టేట్మెంట్ అనేది యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఓకే సరే మీరు టేబుల్ క్రియేట్ చేసారనుకున్నాం కాలమ్స్ ఇచ్చేసారనుకున్నాం ఇప్పుడు మీ డేటా అనేది నేను దాంట్లో అంటే ఆ టేబుల్లో ఇన్ఫార్మ్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి అంటే ఆ టేబుల్లోకి పంపించాలి అప్పుడు ఏం చేయాలి ఐ థింక్ ఇన్సర్ట్ ఓకే అంటే మన డేటాని తీసుకెళ్ళి దాంట్లోకి ఇన్సర్ట్ చేయమన్నాం బై మిస్టేక్ మీరు వందన అని పెట్టారు యూ వాంట్ టు యాడ్ యువర్ సర్ నేమ్ ఓకే అంటే ఏం చేయాలి మన ఇప్పుడు మీరు తప్పు రాశారు దాన్ని మనం ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ టైం ఇప్పుడు మనం కరెక్ట్ చేయాలనుకుంటే ఇప్పుడు మీరు సపోజ్ మీ ఫేస్బుక్లో మీరు ఫస్ట్ వందన అని పెట్టారు నెక్స్ట్ టైం వెళ్ళి దాన్ని మార్చాలనుకుంటున్నారు ఓకే సో అప్పుడు అప్పుడు ఏం చేయాలి మీరు లైక్ ఏడేట్ అంటే వీ కెన్ యూజ్ లైక్ అప్డేట్ అప్డేట్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనీ డిడిఎల్ డిఎంఎల్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం ఓకే నాకు అసలు ఫేస్బుక్ అకౌంట్ అని అసలే ఓకే సమ్ అదర్ రీజన్ ఐ వాంట్ టు డిలీట్ ద ఐ మీన్స్ ఐ ఐ డోంట్ వాంట్ ఫేస్బుక్ దెన్ వాట్ ఐ వాంట్ టు డు డిలీట్ డిలీట్ సరే ఫేస్బుక్ కంపెనీ వరకు ఫేస్బుక్ కంపెనీ అని అసలు దెన్ వాట్ యు హావ్ టు డు 
డిలీట్ చేస్తాం కదా సార్ ఆల్్రెడీ మీ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసారు మీరు అసలు వాడి కంపెనీ అసలు కంపెనీ డిలీట్ చేద్దాం వాడి ఇప్పుడు మీరు ఆఫ్టర్ అండ్ ఓకే ఫేస్బుక్ ఆయనే డిలీట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఫేస్బుక్ ఇస్ నాట్ డేటా ఓకే డేటా అయితే మీరు డిలీట్ చేయొచ్చు డేటా కాదు కదా అది ఇట్స్ ఏ డేటాబేస్ ఓకే డేటాబేస్ కెన్ నాట్ బి డిలీట్ ఐ మీన్ సర్ డేటాబేస్ నాట్ బి ఓకే ఓకే ఇన్ఫర్మేషన్ మీద పనిచేస్తుంది అంటే డేటా మీద మాత్రమే పనిచేస్తుంది లేదు ఏది ఇన్సర్ట్ అప్డేట్ డిలీట్ మర్చ్ ఇవన్నీ మనం ఇస్తున్నాం కదా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం కదా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద మాత్రమే పనిచేస్తుంది ఇట్ విల్ నాట్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ డేటాబేస్ ఇట్ విల్ నాట్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ఇన్సర్ట్ కావచ్చు అప్డేట్ కావచ్చు డిలీట్ కావచ్చు మధ్య కావచ్చు ఇవన్నీ మీరు ఇచ్చి ఇన్ఫర్మేషన్ మీద వర్క్ అవుతుంది తప్ప ఇట్ కాంట్ ఎఫర్ట్ ఆన్ డేటాబేస్ ఓకే డేటాబేస్ మీద ఎఫెక్ట్ చేసేది ఏంటిది మీరు క్రియేట్ చేయగలరు డిస్ట్రాయ్ చేయగలరు అలాగే మాడిఫై అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ అప్డేట్ చేయాలంటే ఏమి యూజ్ చేస్తున్నారు అప్డేట్ అలాగే డేటాబేస్ లో ఒక టేబుల్ ఒక టేబుల్ నేమో లేకపోతే ఒక కాలం నేమో లేకపోతే ఒక అంటే దాని యొక్క స్కీమా స్కీమా మార్చాలంటే వీఆర్ అప్డేటింగ్ ఆల్టర్ ఆల్టర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మాడిఫై మాడి మాడిఫై ఈజ్ నథింగ్ బట్ అప్డేట్ ఓకే ఆల్టర్ కూడా కానీ ఆల్టర్ దేని మరి మాడిఫై చేస్తుంది డేటాని మాడిఫై చేయలేదు ఆల్టర్ కెనాట్ మాడిఫై డేటా అర్థమైన ఆల్టర్ కెనాట్ మాడిఫై డేటా ఇట్ కెన్ మాడిఫై స్కీమా అంటే మన యొక్క స్ట్రక్చర్ అంటే ఆర్డిబిఎంఎస్ లోపల డేటాబేస్ ఓన్లీ డేటాబేస్ మళ్ళీ ఇది అన్నిటిని మాడిఫై చేయలేదు అన్ని డేటాబేస్ని మాడిఫై చేయదు నువ్వు ఏదైతే పర్టికులర్గా ఒక డేటాబేస్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటావో దాన్ని మాత్రమే ఇట్ కెన్ ఎఫెక్ట్ అండ్ డిడిఎల్లో ఒకే ఒక్కటి డేటాని ఎఫెక్ట్ చేయగలదు దట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రాంక్లేట్ ఓకే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రాంక్లేట్ ఇప్పుడు నేను సింపుల్గా ఇంకో జనరలైజ్డ్గా నేను మీకు ఈటి యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ అంటే ఈ యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ నేను మళ్ళీ చెప్తాను ఓకే క్రియేట్ అంటే ఇల్లు క్రియేట్ అంటే ఒక ఇల్లు కట్టడానికి కట్టి ఓకే అదే డ్రాప్ అంటే ఏంటి ఒక ఇల్లు మొత్తాన్ని కూల్చి పారేయడం ఒక డిస్ట్రాయ్ ఓకే కట్టడం కూల్ చేయడం ఓకే బట్ కమ్ టు ఆల్ అంటే ఇల్లుని రీమోడలింగ్ చేయడం అంటే ఇల్లు ఉంది దాన్ని రీకన్స్ట్రక్ట్ చేయడం దాంట్లో మాడిఫికేషన్స్ చేయడం అట్లా ఓకే ట్రంకేట్ అని ఉంది ట్రంకేట్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు నువ్వు ట్రంకేట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇప్పుడు ఇల్లు ఉంది మన ఇంట్లోంచి ఇంకో ఇంటికి షిఫ్ట్ అయిపోవాలి ఓకే మీరు ఇప్పుడు ఒక ఇంట్లో ఉన్నారు షిఫ్ట్ అనదర్ హౌస్ అప్పుడు ఏం చేయాలి ఇల్లు మొత్తం ఖాళీ చేయాలి కదా యువర్ యువర్ క్లీనింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే ఇంట్లో ఏ ఒక్క వస్తువు వదలకుండా యువర్ క్లీనింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ట్రంకేట్ ఈస్ ఆల్సో సేమ్ థింగ్ ఇట్ విల్ విత్ వన్ కమాండ్ యూ కెన్ క్లీన్ కంప్లీట్ టేబుల్ ఓకే ట్రంకేట్ అయితే నువ్వు టేబుల్లో ఉన్న డేటా మొత్తం తీసేయచ్చు ఒక్కసారి సింగిల్ సింగిల్ అటెంప్ట్ తో యూ కెన్ రిమూవ్ ఆల్ ద డేటా ఇన్ ద టేబుల్ ఓకే ఇట్ విల్ నాట్ బి బ్యాక్అప్ you can't back up this data again okay trunked okay, is a very very powerful it can delete all the information one crore information kuda it can delete in a seconds of minutes seconds or minutes okay. in a single time sir a single set yes it can okay. delete in a single set okay but in come to delete it can't delete like that okay no well no no delete complete table and put na sare it can't delete it will delete step by step row by row okay so much is different thing we will discuss it at the last so for now now ee roju ante rdbms ante ento cheptunnam rdbms lo any types untaye cheptunnam ante any companies unnay cheptunnam atlo manam ms sql ani use chestunnam ms sql lo ante manam dani manage cheyadaniki manaki sql kavali aa sql commands ane kavali sql commands lo ddl and dml gurinchi జనరలైజ్డ్ గా మాట్లాడుకుంటున్నాం మనం సమ్ కాలమ్స్ ఇస్తాము ఆ కాలమ్స్ లో ఇప్పుడు నేమ్ లేకపోతే అవి క్యారెక్టర్ అండ్ నంబర్స్ అండ్ మనీలో ఉన్నాయి మనం ఎంటర్ చేస్తాం ఐ మీన్ ఇన్సర్ట్ చూసి ఎంటర్ చేస్తాం బట్ అది ఎలా 
అర్థం చేసుకుంటుంది సార్ అంటే మనం క్యారెక్టర్ ఇస్తున్నామా లేకపోతే నంబర్ ఇస్తున్నామా మనీ ఇస్తున్నామా yes we will go into that okay. for now you are not uh, we have not covered data types right okay so we know the generalized topic and man ekkada daga cheptunna ila ila cheyalante ee we use padatha and upayogapadatha and it no ela cheyalanedi man in future okay in future we will discuss about it okay okay so we will use single information kuda man chudam okay ippudu meeku rtms send avvadi ochindi kada em ledhu ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరు మేనేజ్ చేస్తున్నారు డిబిఎంఎస్ మేనేజ్ చేస్తుంది సో ఈ మధ్యలో రిలేషన్షిప్ నే మనం ఆర్డిబిఎంఎస్ రిలేషనల్ డేటా ఈ మధ్యలో సర్సంబంధాలని ఉన్నాయి కదా వాటన్ని మనం రిలేషనల్ డేటా బేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టం అని చూస్తాం ఓకే సో సీక్వెల్ ఆఫ్టర్ సీక్వెల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ స్ట్రక్చర్డ్ వెరీ లాంగ్వేజ్ ఓకే సీక్వెల్ అని దాన్ని మనం సీక్వెల్ అని పిలుస్తాం అండ్ ఇట్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఆ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనేది ఎవర్తో ఇంట్రాక్ట్ అవుతుంది మనకిస్టాండింగ్ మీడియా లాంగ్వేజ్ ఇట్స్ లాంగ్వేజ్ and language with so many rules programming and ent programming is nothing but a set of syntax rules okay so rules on matter programming is nothing but a instructions set of instructions is known as syntax so sql is nothing but set of instructions set of rules set of uh, commands okay mana ayye kada inda cheptunnam create update yes. insert delete different different uh, commands cheptunnam కమెంట్స్ ఏంటి సింటాక్స్ అంటాం వాటిని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ వాటిని ఏమంటాం మనం రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ అంటాం మనకి సీక్వల్ అనేది కామన్ అన్నిటికీ అండ్ దాంట్లో ఆర్టీబిఎంఎస్ ద్వారా మనం యూజ్ చేస్తాం ఆల్ మేజర్ ఆర్టీబిఎంఎస్ లైక్ అరాకల్ మైఎస్క్యూఎల్ ఎంఎస్ఎస్క్యూఎల్ పోస్ట్కేర్ ఎస్క్యూఎల్ అన్ని ఒకటే అన్ని యూజ్ చేసేది సీక్వల్ ఓకే సో సీక్వల్ యూజ్ చేసి రీడ్ చేయొచ్చు మన ఏదైనా ఆల్రెడీ రీడ్ చేసాం కదా మనం సెలెక్ట్ వాటాని క్లిక్ చేసాం అలాగే డేటాని ఇన్సెర్ట్ చేయొచ్చు డేటాని అప్డేట్ చేయొచ్చు డేటాని డిలీట్ చేయొచ్చు అలాగే డేటాని అనలైజ్ చేయొచ్చు అండ్ వి కెన్ క్రియేట్ సో మెనీ రిపోర్ట్స్ టూ సో అవన్నీ మనం ఇన్ ఫ్యూచర్ నేర్చుకున్నాం సో ఆల్్రెడీ మనం ఇక్కడ ఇదంతా మనం చూసేసింది ఇన్ ఆర్టిబిఎంఎస్ డేటా ఇస్ మల్టీ టేబుల్స్ ఓకే మనం ఆర్టిబిఎంఎస్ లో మల్టీ డేటా బేసెస్ ఉంటాయి మల్టీ డేటా బేసెస్ లో మల్టీ టేబుల్స్ ఉంటాయి మల్టీ టేబుల్స్ లో వి కెన్ హావ్ లాట్ ఆఫ్ డేటా ఇన్ఫర్మేషన్ each row and each table can have set of rows and columns and different tables will be related and what you come through relationship on the information only so student information only along a faculty information like guide or mentor or you think in a way so employees okay absence of employees database on the way like a student's database on the way so we could make a particular person session this quality and if this yellow there is to the and we have a staff we staff you have a table and our students you have a table match ayi aati madhi relationship dwara a information anedi manaku update avutu untundi so ala vaati vaati madhi lo tables you have madhi lo relationships anei kaliga untayi aati mana relationships ani kuda anachu okay so idu already man chusam okay so ila manaku moodu tables unnai example ki so nenu ippudu ee second order evaru konnaro cheppu ఈ సెకండ్ ఆర్డర్ ని ఎవరు కొన్నారు ఈ సెకండ్ ఆర్డర్ ఉంది కదా ఆర్డర్ ఐడి సెకండ్ ఆర్డర్ ఐడి జీరో జీరో ఈ ఆర్డర్ ఎవరు పెట్టారు అతను పేరు కదా ఆ కస్టమర్ నేమ్ కదా సిద్ధార్థ్ అని మీరు ఎలా చెప్పండి గారు సిద్ధార్థ్ అని ఇక్కడ కస్ట్ ఐడి దగ్గర సి 003 అని ఉంది కదా సిద్ధార్థ్ కి సేమ్ కస్టమర్ 
మన దగ్గర ఉన్న కస్టమర్ ఐడికి అండ్ అక్కడ కస్టమర్ ఐడికి మ్యాచ్ అయింది లేదా సో అంటే రిలేషన్షిప్ అనేది ఆ టేబుల్ కి టేబుల్ కి రిలేషన్షిప్ అలాగే ఏ ప్రోడక్ట్ కొన్నాడు అంటే ఆ ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ చెప్పండి ఏ ప్రోడక్ట్ దాని ప్రైస్ ఎంత ఇట్స్ 500 500 something other and adi manam google nunchi techinde kabatti they are in some other money okay mm. it's a 500 okay it's a 500 rupees antunnam manam 500 rupees a product yokka price anamata okay so ala manam information anedi cheyagalugu ante ee mood tables madhyalo information untene kada mana customer ki yes, billing anukuntam so order ichamu and the price anta ee customer ani teliyalante ఈ మూడు టేబుల్స్ యొక్క రిలేషన్షిప్ అనేది మనం అర్థం చేసుకుంటేనే మనకు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది ఓకే సో ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ డన్ అప్ టు ఇయర్ అండ్ టుడే ఐ హ్యావ్ డన్ దిస్ క్లాస్ సిచ్యువేషన్ వన్ సెకండ్ ఓకే సార్ సార్ యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఏవైతే టూ టేబుల్స్కి మధ్యలో సేమ్ టైప్ ఆఫ్ కాలమ్ ఉంటుందో దానికి మాత్రమే రిలేషన్ చేయగలం కదా సార్ Okay, we will discuss it about it.